Bonjour, bienvenue à votre chronique techno pour le Huffington Post. Je suis Benoît Chamantin, éditeur de Geeks Com. Au sommaire de ce premier numéro, nous allons parler actualité internationale avec une décision en Europe sur le droit à l'oubli. Nous allons revenir au Québec avec un produit qui a énormément fonctionné sur Kickstarter. Et enfin, nous terminerons avec la mise à l'essai de la tablette Sony Z2. On commence avec le droit à l'oubli et la gestion des données personnelles et une décision de la Cour de justice européenne euh, ça nous est tous arrivé de taper notre nom dans Google et de trouver des liens ou des informations qui ne sont plus vraies euh, au moment de, de notre recherche. C'est exactement ce qui est arrivé à un Espagnol qui, en tapant son nom dans Google, a retrouvé une histoire qui date de 1998. À cette époque, il avait des problèmes de dette et un article avait fait mention de, de ses problèmes de dette et de la saisie de ses biens immobiliers. En novembre 2009, quand il s'est rendu compte de, de ça, il a décidé de saisir la cour de justice euh, espagnole et de demander le retrait à la fois de l'article mais également de, de, des liens dans Google. La cour de justice de l'Union européenne a donc débouté Google en l'obligeant à déréférencer les liens, c'est-à-dire en enlevant les liens du, du moteur de recherche. En revanche, le journal qui avait publié l'article pourra conserver cet article en ligne. On ne sait pas encore de quelle manière ça va fonctionner concrètement quand on voudra saisir Google pour faire enlever un lien. On sait juste que ce n'est pas une décision globale, mais une décision au cas par cas en fonction de, de chaque situation des, des personnes. On, on peut se demander si en Amérique du Nord, les citoyens vont se saisir de cette occasion pour amener cette question juridique et cette question des, de la gestion des données personnelles sur le territoire de, de Google. On revient au Québec avec un produit qui a connu du succès sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter. LKPR, qui est une entreprise basée à Montréal, cherchait 25 000 dollars pour lancer la première production de ses casques d'écoute faits à partir de bois ou de skateboard recyclé. Pierre-Luc Duchesne, qui est le créateur de, de cette entreprise, explique que son objectif, c'est de créer un produit de qualité, mais euh, fait pour le développement durable. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on retrouve le minimum de plastique et de vrais matériaux comme du vrai métal, du vrai cuir, mais aussi du vrai bois. La première production sera lancée à partir de mi-septembre. On parle maintenant produit. Si vous avez toujours eu envie de lire le Huffington Post dans votre bain, la tablette Sony Z2 pourrait vous intéresser. Au niveau du design, ce qu'on retrouve sur cette tablette, c'est une tablette assez sobre, assez angulaire et très très fine. C'est même la plus légère sur le marché avec 439 grammes. À l'intérieur, c'est Android avec une personnalisation de Sony euh, qui met en avant tout l'écosystème de Sony. C'est-à-dire qu'on retrouve à la fois un magasin d'applications pour euh, la musique, un magasin euh, d'applications pour les vidéos, mais euh, ceux qui ont l'habitude d'utiliser Android ne seront pas perdus. Ce qu'on apprécie avec cette tablette, c'est la performance générale. Qu'on joue, qu'on regarde un film ou qu'on l'utilise pour la navigation, elle fonctionne très très bien et on ne remarque pas de, de, de ralentissement. Et au niveau de, de l'encombrement, elle rentre dans un sac, on la transporte facilement, elle fait 10 pouces, point 1, mais on ne le sent pas, elle est imperméable. Ce sont vraiment des points positifs pour, pour cette tablette. Ce qu'on peut regretter sur cette tablette, c'est l'écran qui est moyen. Les couleurs sont bonnes quand l'application est optimisée, mais sinon, on remarque vite des couleurs qui saturent. L'autonomie est aussi un point faible, 4h30 si on regarde des vidéos à pleine luminosité, alors que l'iPad Air, c'est 6h. Donc... Ce qu'on peut retenir de cette tablette, c'est que c'est une tablette performante qui convient à beaucoup d'usages. Si vous cherchez une tablette de 10 pouces, peu encombrante, elle répondra vraiment à vos besoins. En revanche, gardez en tête que euh, l'autonomie est, est un peu faible sur, sur cette gamme-là. Merci de nous avoir regardé pour cette première chronique techno. C'était Benoît Chamantin, éditeur de Geeksandcom.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Ceci est une blague, attention, alerte. Elles sont plus là, quoi.